também quer que suas peças de feltro durem muito tempo, quer aprender a fazer isso de uma vez por todas, eu sei que você quer. E nesse vídeo eu vou te ajudar a fazer isso, certo? Você recebeu uma foto de sua cliente com o bichinho todo assim, ó, amarrotado, né? Cheio de bolinhas. Olha, pra mim, e eu imagino que pra você também, foi muito difícil. Lá no início do meu trabalho com filtro, quando eu recebi uma foto da minha cliente, olha pra aqui como meu filho deixou a peça. Não foi essa peça, foi outra. Essa peça eu fiz pro aniversário da minha neta de um ano. Ela já tem três anos, vai fazer quatro. E a mãe, após o aniversário, deu pra ela brincar. Quando chegou nesse estágio, essa peça já foi para a máquina, já foi lavada. E aí a mãe disse, tome, restaure. Mas hoje eu trago algumas dicas de como não passar mais por isso. E eu vou te ajudar a restaurar todas as suas peças em filtro, em todos os detalhes. Se você quer aprender, fica nesse vídeo, tá? Você está vendo aqui, ó? Cheio de bolinhas. Aqui dentro não está, tá vendo? A primeira coisa que nós vamos fazer é cortar o excesso de bolinhas com uma tesoura. Uma tesoura de precisão bem amolada, viu meninas? Pega uma tesoura bem... A tesoura que você corta o feltro e você vai, ó, tirando as bolinhas maiores. Vai tirando tudo, tá vendo? Saindo tudo. Aqui na parte branca também. Já tirei todo o excesso. Agora a gente vai pegar. Vou pegar o barbeador e vai passando assim, ó. Tá vendo? Tudo soltando aqui, ó. Essa parte. Tá vendo? Não estraga o freio. Ó, ó quanto... Quando soltou aqui, você pode, você pode passar o, o barbeador, tanto assim como assim, não importa. Pode passar para cima, para baixo. De qualquer jeito, viu? Na parte branca. Na parte branca aqui, ó. Tá vendo? E a gente vai limpando toda a peça. também a gente passa em tudo tira todas as bolinhas esses detalhezinhos a gente pega um, uma lâmina de aço a gente passa com muito cuidado para não não cortar o feltro Vai tirando, ó. Tá vendo? Isso aqui é só para os detalhezinhos, né? Porque o barbeador ele não pegou aqui. E aí você vai limpando 
todas as bolinhas. Bolinhas pretas, ó, tá vendo? Saindo tudo aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó. Nessa parte aqui, vamos tirar o excesso. Dura. Tirar o excesso e depois a gente dá uma selada, né? Com o isqueiro. Ó, tá vendo? Então tem mais uma bolinha, ó. Perfeitinho aqui, tá vendo? Olha atrás como ficou. Tá vendo? Ó, oh, não tem bolinha nenhuma. Patinho. Agora que o pinguim está todo, todo limpinho, ó. Nós vamos colar o bico, ó. O bico soltou. Agora vamos colar também o pezinho. Aqui o pezinho tá soltando, ó. Tá vendo? Aí o do outro lado. Fica segurando, tá bom? Segurando pra colar. Agora nós vamos impermeabilizar esse pinguim pra não acontecer mais isso. Vamos impermeabilizar com termolina caseira. Se você quiser o molde desse pinguim, aqui na descrição desse vídeo tem o link pra você adquirir ele bem baratinho. <risos> bem baratinho, não é caro não, tá? Cabe no seu bolso. A receita da termolina caseira que nós vamos impermeabilizar esse pinguim está aqui, aqui em cima desse vídeo, certo? Você acessa ele aí e nesse vídeo aqui você vai ver todo o processo de como eu faço a termolina caseira e como eu impermeabilizo para fazer olhinho de boneca, certo? É, o mesmo, é a mesma termolina que nós vamos usar aqui, só que para aqui nós vamos diluir com mais água, para ela ficar bem, bem líquida, né? Para que o, a peça não fique muito endurecida. Certo? Eu diluí ela com mais água para ficar bem, bem líquida, tá vendo? Ela fica bem líquida. Então, o que, é que nós vamos fazer? Vamos agora... Eu coloco a mão aqui por dentro, ó. E vou borrifando. Cuidado com os olhos, viu? Cuidado com o olhinho, viu? O olhinho dele é de plástico. Borrifo todo. Você pode usar também uma buchinha de. Uma buchinha de prato. Todo preparado, tá vendo? Peça restaurada. Esse aqui é um... O olho dele é de plástico. Agora eu vou secar. Isso aqui a gente não pode. Colocar para secar no varal, ó. Ele vai demorar um dia para secar, mais ou menos. Isso. Nós utilizamos o um barbeador, esse aqui de uma lâmina só. Cola quente, isqueiro, duas tesourinhas. Então, para aproveitar esse mesmo, esse mesmo barbeador, eu já vou começar esse aqui, ó. Olha como ele está, ó. Tá vendo? Ó. 
Olha esse. Ó, olha esse e olha esse, Francisco. Tá vendo? Quer ver? Agora eu vou limpar esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Como sai tudo. Esse cantinho aqui. Esse cantinho a gente pode usar a lâmina, tá? Nem vai precisar. Nem vai precisar, porque aqui, ó, eu faço assim, ó. Tá vendo? Ó. Olha, olha pra aqui e olha pra aqui. Tá vendo? Esse bichinho, meninas, ele foi pra máquina. Esse aqui já foi pra máquina de lavar, não soltou nada. Porque tudo aqui é costurado. O olho é costurado, o nariz é costurado. Esse aqui é colado, mas não soltou. A única coisa que fez foi encher de bolinha, mas tá, tá cheirosinho. Ó, oh, tá vendo? Beleza? Aqui também. Esse aqui tá muito caroçudo, ó. Quando tá muito caroçudo, a gente tira com, com a tesoura. Tira a parte grossa com a tesoura. Estica assim. Todos os detalhes. A gente limpa tudo, ó. ó. Não estraga nada. Ó, limpa tudo, menina. Vai ficar muito massa. Vai ficar é massa. Ó. Olha a frente e olha atrás, tá vendo? Ó, olha atrás e olha na frente, como fica, tá vendo? Então o processo é esse, gente, certo? Eu não vou mais me estender nesse vídeo, não. Vocês já aprenderam como é que faz, esse aqui eu vou fazer e depois, depois eu mostro ele pronto, certo? Ó, como ele tá ficando todo fofinho. Então, meninas, é isso. Eu vou terminar, viu? Já ensinei como é que faz. Eu vou terminar esse, certo? Eu vou continuar. Não de vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, tá certo?